சர்க்கரை நோய் யாருக்கெல்லாம் வரலாம் இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க டாக்டர் எனக்கு சுகர் வருமா வருங்காலத்தில் அப்படின்ட்டு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் ஒன்று தாய் தந்தை இரண்டு பேருக்கும் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது என்றால் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு தொண்ணூறு சதவிகிதம் வாய்ப்பு இருக்கிறது தாய் தந்தை இருவரில் யாரோ ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது இன்னொருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இல்லை ஆனால் அவருடைய குடும்பத்தில் யாருக்கோ சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது பெற்றோர்களுக்கோ உடன் பிறந்தவர்களுக்கோ ஏதோ ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது என்றால் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு எழுபது சதவீதம் இருக்கிறது சரி தாய் தந்தை இருவரில் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது இன்னொருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இல்லை அவருடைய குடும்பத்திலும் யாருக்கும் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு நாற்பது சதவிகிதம் இருக்கிறது சரி ரெண்டு பேருக்குமே சர்க்கரை நோய் இல்லை ரெண்டு பேருடைய குடும்பத்திலையும் யாருக்கும் சர்க்கரை நோய் இல்லை அப்போது உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்றால் அப்பொழுதும் சில பேருக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருபது சதவீதம் இருக்கிறது ஏன் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று சாப்பாடு அதிகமான கொழுப்புள்ள உணவு இனிப்புள்ள பதார்த்தங்கள் நிறைய சாப்பிடுவது அதனால் ஏற்பட்ட உடல் பருமன் குறிப்பாக வயிற்றில் ஏற்பட்ட பருமன் வயிற்றினுடைய சுற்றளவு வயிற்றினுடைய சுற்றளவு என்பது மிக 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 முக்கியமான ஒரு காரணம் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் மூல கணல் அல்லது மூலாதாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய சூடு தான் கனைய சரியாக செயல்படாமல் போடு போவதற்கான காரணம் என்று இந்த சூடு ஆனது ரீட்டைன் ஆகும் வயிறு பெரியதாக இருக்கும் பொழுது அந்த மூலக்கணல் அல்லது மூலச்சூடு என்பது ரீட்டைன் ஆகும் கணையம் சரியாக இன்சுலினை சுரக்க முடியாத அளவிற்கு அதனுடைய வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் ஆக வயிற்றினுடைய சுற்றளவு குறிப்பாக ஆண்களுக்கு நூற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வயிற்றினுடைய சுற்றளவு இருந்தால் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் பெண்களுக்கு எண்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வயிற்றினுடைய சுற்றளவு இருந்தால் அப்டமன் எக்ஸசைஸ் செய்து வயிற்றை குறைத்து கொள்வது அவசியம் உணவை உள்ள இன்டேக்கையும் குறைத்து கொள்வது அவசியம் முதல்ல உணவு இரண்டாவது எப்போதும் எந்த வேலையும் செய்யாமல் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறது காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான வேலை அதனாலும் மூளைச்சூடு அதிகரிக்கும் அதனாலும் சர்க்கரை நோய் வரலாம் உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருப்பது மூன்றாவது சதா ஏதோ ஒரு கவலை பயம் கோபம் போன்ற அதீத உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் மூளைச்சூடு அதிகரிக்கும் அதனாலும் வரலாம் இது போக வேறு சில என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னாலேயும் வரலாம் ஸோ இந்த காரணங்களெல்லாம் உங்களுக்கு பொருந்தி வந்தால் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது